Agora, 8 horas e 50 minutos de volta aqui com o Jornal Gente e mais uma participação ao vivo da reportagem da Rádio Bandeirantes com a repórter Maju Arruda Leite, que vai contar as polêmicas envolvidas no desfile da escola de samba Vai Vai, né Maju? Bom dia para você. Oi, Thaís, um bom dia a você, bom dia a todos. O desfile da Vai Vai tinha como tema a cultura hip-hop, uma homenagem aos 40 anos do movimento aqui em São Paulo. E a escola levou alguns integrantes fantasiados de demônio e usando escudos do batalhão de choque, em uma ala que foi chamada ali de sobrevivendo no inferno. O sindicato dos delegados aqui do estado de São Paulo emitiu uma nota repudiando essa ala específica da Vai Vai, para os delegados, a escola tratou com escárnio a figura dos agentes de segurança, demonizou a polícia e também causou indignação por tratar de forma covarde profissionais que se dedicam à proteção de toda a sociedade. Foi o que disse, então, o Sindicato dos Delegados de Polícia aqui do Estado de São Paulo em uma nota emitida na última segunda-feira. A Vai Vai também se posicionou, emitiu uma nota, explicou que a ala fazia uma referência ao álbum do Grupo Racionais MCs, que leva o mesmo nome, Sobrevivendo no Inferno, e que retrata o preconceito que os rappers, que os MCs, sofreram por parte da polícia nos anos 90, e que também não teve nenhuma intenção de promover qualquer tipo de ataque ou provocação. O deputado federal, Capitão Augusto, e a deputada estadual, Dani Alonso, os dois do mesmo partido, do PL aqui de São Paulo, enviaram ofícios ao governo do estado e também à prefeitura da capital, pedindo para que a Vai Vai seja punida, impedida de receber recursos públicos, tanto da prefeitura como do estado. No próximo ano, nós procuramos tanto o governo quanto a prefeitura e ainda aguardamos para entender qual será a resposta a esses dois ofícios enviados ao governo e à prefeitura por dois parlamentares representando aqui o estado de São Paulo. Volto com vocês. Muito obrigada, repórter Maju Arruda Leite. A Vai Vai não foi a campeã do carnaval paulista deste ano. Quem ganhou foi a Mocidade Alegre. E olha, acho que em defesa da escola, o fato de que o samba enredo não se refere a essa questão e que de fato, como se falava da história do hip hop, Há uma questão muito presente nessas letras de músicas em relação à polícia. Agora, tem o um outro lado, né? Eu imagino que, como toda escola de samba tem o um seu ambiente democrático, policiais, famílias de policiais desfilam na vai-vai. E tinha muita gente assistindo também à transmissão do desfile, o desfile na Avenida, a, a, a Avenida de São Paulo absolutamente lotada esse ano, e muitos policiais. E é claro que incomoda você ver a sua profissão sendo representada como um demônio. Eu não gostaria que isso acontecesse não, comigo imagina. como jornalista, Lógico. não é? Enfim, aí está cada um no seu direito de defender, de manifestar, mas que gerou ali uma sensação muito estranha. Gerou até porque boa parte dos desfiles de São Paulo, não só da Vai Vai, como de todas as escolas, é bancada com dinheiro público. Faz parte do investimento da prefeitura colocar dinheiro nas escolas para trazer turistas para as suas cidades. Em São Paulo não é diferente. E aí é a utilização do dinheiro público para fazer esse tipo de crítica muito, muito, muito delicada. É, mas assim, eu, eu acho que a situação de fato é muito grave, né? E não, essa denúncia não é apenas uma representação, uma represália do deputado Capitão Augusto é, contra esse achincaile da vai vai a, a Polícia Militar de São Paulo, não é apenas isso. É, há um, um processo que apura, que tramita em sigilo na Justiça de São Paulo, que exatamente sobre essa suposta ligação da Vai Vai com o PCC. Né, que essa é a, é, é, esse é o tema da representação do deputado, da, do deputado Augusto, o capitão Augusto, e também da deputada é, Dani Alonso, é, contra é, ao, ao governador e ao prefeito solicitando a suspensão de transferências de recursos. É, essas escolas de samba não recebem dinheiro apenas para financiar os seus desfiles, o que eu acho já um, um absurdo, dinheiro público usado para isso. Mas é, elas, essas escolas mantêm diversas atividades ao longo do ano, né? atividades supostamente sociais, etc., e tomam dinheiro da prefeitura e também tomam dinheiro do governo do Estado. 
Essa ação que tramita em segredo de justiça sobre a suposta ligação da Vai Vai com o PCC <coughs> apresenta como um dos investigados o ex-diretor financeiro e atual conselheiro da Vai Vai, Luiz Roberto Marcondes Machado de Barroso, que é o conhecido Beto da Bela Vista. Portanto, assim, é, a acusação de ligação da Vai Vai com o crime organizado é por aí. E não ficou somente nisso, né? É, a Vai Vai colocar um ministro de Estado né? e o ministro se submeter a esse tipo de coisa, né? que é o ministro dos Direitos Humanos, para desfilar é, numa, numa, na, na, nessa escola, é, numa alegoria que exalta a, a depredação de patrimônio público, como foi o caso da pichação e etc., do monumento a Borba, aos Bandeirantes e a Borba Gato, né? e colocando, inclusive, o ministro se prestando a, a desfilar ao lado do delinquente que fez isso. Em vez de o delinquente estar tá na, tá, tá na cadeia, ele estava ali na, na avenida, né? sendo homenageado pela escola de samba. É tudo muito estranho mesmo o uso da escola de samba para é, efeitos é, políticos, ideológicos, como essa. E, e essa é, a pior, é o pior tipo de ideologia. É a ideologia do bandido que odeia a polícia e ama o crime.